சரி இப்போ வீரப்பன் அவங்கள பிடிக்கணும் அந்த இதில் வந்து நீங்களும் பணியாற்றிருக்கீங்க ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தேன் அப்போ ரெண்டு மூணு ரொம்ப க்ளோஸாக மிஸ் பண்ணிட்டேன் வீரப்பன் வீரப்ப வந்து ஜெயந்தி மலையிலேருந்து வரணும்னா நானும் ஓடி போனேன் அப்படியே மலையிலேருந்து இறங்கி திரும்புகிறாங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறதுக்குள்ள ஓடிட்டான் ஒரு முறை என் பையன் ஸ்கூலில் இருந்து வந்தப்போ அந்த வேனை நிறுத்தி என் பையன் கையில் ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்க மகன் கிட்டே ஓகே அந்த லெட்டர்ல வந்து என்ன உன் பையனை கொண்டுவோம் அப்படின்னு எழுதி இருந்தது என்னதான் பண்ணிட்டு போட்டு நினைச்சு வேண்டிதான் நான் தனித்தனியா வந்தல என்ன ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க பண்ண முடியாது நான் எப்பவுமே துப்பாக்கி வச்சிருப்பேன் ஒருவேளை அதை நான் பாத்துட்டேன் கண்டிப்பா நான் அவனை திட்டுவேன் இது சாமி மூவியில் வந்துட்டு ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் சீன் வரும் சார் ஆக்சுவலாக அந்த டூ வீலரில் வந்தோடனே டிராஃபிக் போலீஸ் மடிக்கு பிடிச்சி அவர்கிட்ட வந்துட்டு பைசா வாங்கிட்டு இருப்பார் ஏதோ ஒன் வேலையோ இல்லை ஹெல்மெட் போடாமல் வந்துடுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு சீனில் அப்போ விக்ரம் தூரத்தில் இருந்து வருவாங்க ஏய் வாங்குறது தான் ஏன் வாங்குற கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்க அதுக்கு பயந்துட்டு அதை அடுத்த தர செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் நாங்கள் நீங்கள் ஒரு இதுவாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன மைண்டில் வந்துச்சு நல்ல பாலிசி இல்லைங்க டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து காசு வாங்குறது ரொம்ப வெக்கக்கேடான செயல் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இது போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அதாவதுங்க ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்னா நம்ம சட்டத்தின்படி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் அவர் வந்து ரொம்ப டிக்னிஃபைடு மேன் ஒரு தெருவில் வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டால் கூட யார் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு நீதிபதி இடத்துல தான் அவர் இருக்கார் உண்மை எதுன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சண்டை ஒரு சாதாரண சண்டை இதில் வந்து இல்லை விபத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு விபத்து ரெண்டு கார் மோதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த விபத்தில் ஒரு தலைமை காவலர் தான் என் புலன் விசாரி புலன் விசாரணை அதிகாரி நீங்கள் காசு வாங்க வச்சுருங்க அவர் இந்த இவர் மேலே தப்பா அவர் மேலே தப்பா எப்படி கேமரா என்ன மாதிரி இருக்குது டயர் மார்க் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ யார் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காங்க யார் குடிபோதில் இருந்தாங்க இப்படி விசாரித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு காவலர் போய் காசு லஞ்சம் கேட்குறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு செயல் ஆனால் நடக்குதான்னா நடக்குது அது வந்து களையப்பட வேண்டியது நிறைய மீச்சில் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதில் அதெல்லாம் போயிருக்கு நிறைய ஸ்டேட்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை கேரளாவிலலாம் கூட ஒரு காவலர்லாம் காசெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க தெரியுங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ எல்லா காவலரும் இல்லை சிலர் அந்த மாதிரி வாங்குறது நமக்கு தெரியுது அது அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் கண்காணிக்கிறதுக்கெல்லாம் கூட தனி டீம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க சில கமிஷனர்ஸ் எஸ்பிலாம் ரொம்ப கடுமையாக அவங்க மேலே கைதெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க இதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது நம்ம சும்மா மறத்து விட முடியாது ஆனால் விற்கிறேன் சொன்ன மாதிரி வாங்குறதா வாங்குற கொஞ்சம் ஓவராக வாங்கி அப்படிங்கிறது அது வந்து வேடிக்கை தான் இருக்குது அது இருக்கக்கூடாது இருக்கா ஒரு எஸ்பி நம்ம அந்த லெவலில் வந்து நம்ம பார்வைக்கு வந்ததுன்னா அவரை வந்து தடுத்து நிறுத்தி இவர் மேலே எடுத்த நடவடிக்கையை பார்த்து மற்றவங்க வந்து அது இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தான் ஓகே அது பரிதாபங்க அவர் இப்போ எம்எல்ஏட போகிறாங்க அவர் தப்பு இருந்தால் கூட அதை வந்து ஒரு செலான் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர இதில் என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுங்களா சில நேரத்தில் இந்த கான்செப்டே கேட்க மாட்டார் அவங்க எழுத போவாங்க ஆயிரம் ரூபா பையனு சொல்லி ஆயிரம் ரூபா எழுதுறீங்க நீங்கள் நூறுரூவா வாங்கிங்க சொல்லி இவங்களே ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷன் அது அவங்களை அவங்க பழி சொல்லலை அது போன்ற ஒரு நடைமுறையும் இருக்கு ஓகே சரி இப்ப வீரப்பன் அவங்கள பிடிக்கணும் அந்த இதுல வந்து நீங்களும் பணியாற்றி இருக்கீங்க வீரப்பன் அந்த தேடுதல் இதுல வந்துட்டு அப்படி இருக்கும்போது இப்ப ரீசெண்டா அவர் பத்தின அந்த வெப் சீரீஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அதுலலாம் வந்துட்டு அந்த தேடுதல் நப்ப பொதுமக்கள் சித்திரவதைக்குள்ளானாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த வெப் சீரீஸ்ல காட்டுறாங்க அங்க மக்களே பாதிக்கப்பட்ட மக்களே வந்துட்டு பேசுற மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணிருக்காங்க இத பத்தின உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் ஓகே சோ நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல சேரும் போது வீரப்பன் வந்து சில நபர்கள் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சிலர் கொலை ஒரு சிலரை கொலை பண்ண வழக்கில் வீரப்பன் சம்மந்தப்பட்டிருந்தான் மோரோவர் நான் இருந்த கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வந்த பகுதியில் தான் வீரப்பனுடைய மொத்த ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள் அப்போ ஸோ சில ஊரலுக்கெல்லாம் போலீஸ் வரக்கூடாது ரெவன்யூ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் ஜாயின் பண்ண ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டிஓவே சுட்டு துரத்தி எல்லாம் திரும்பி வந்தாங்க பிறகு நான் போய் ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடத்தி ரெண்டு வருஷம் துப்பாக்கி சூடு மூணாவது துப்பாக்கி சூடில் நிறைய சந்தனக்கட்டை எல்லாம் கொடுக்கணும் அங்கேருந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து வீரப்பன் அங்கேருந்து கிளம்பி வெளியூருக்கு போயிட்டாப்பில் இந்த சூழ்நிலையில் வீரப்பன் வந்து அந்த பக்கம் கோபிநத்தம் அந்த செங்கப்பாடி அந்த நெருப்பூர் ஏரியூர் அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதுக்
அவர் இந்த முக்கியமான ஆள் வீரப்பனை தேடுறதுல கர்நாடக டிஎஃப்எஸ் ஸ்ரீனிவாசம் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் பெரிய ஹீரோ அந்த விஷயத்தில் வீரப்பன் ஊர்லேயே வீரப்பனுடைய கோவிந்தத்திலேயே ஹீரோ வந்து அந்த டிஎஃப்ஓ தான் மூணாவது சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஷக்கீல் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தினேஷ் நான் சைலே நிர்வாகம் இந்த அஞ்சு பேர் தான் டீமில் இருந்தோம் இந்த ரெண்டு வருஷம் முடியும்போது நான் ஒருத்தர் தான் உயிரோடு இருந்தேன் வீரப்பன் வந்து ஒரு நாலு பேருமே சுட்டு விட்டாப்பில் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே மாதிரி வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த ராஜகுமார் கடத்த போகிறது தான் நான் போகிறேன் திருப்பியும் நான் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தேன் அப்போ ரெண்டு மூணு ரொம்ப க்ளோஸாக மிஸ் பண்ணிட்டேன் வீரப்பன் வீரப்ப வந்து ஜெயந்தி மலையிலேருந்து வரணும்னா நானும் ஓடி போனேன் அப்படியே மலையிலேருந்து இறங்கி திரும்புகிறாங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறவங்களால ஓடிட்டான் பார்க்க முடியல ஆக்சுவலாக அவ்வளோ நல்லா கண்ணும் தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க துரத்திட்டு போனால் பிடிச்சிக்கலாம் சார் சொன்னாங்க பட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம் ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஓடும்போது திருப்பி நின்று கரெக்டாக பார்த்து சுட்டு கொண்டிருக்கான் வீரப்பா ஸோ இப்படி மிஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த வீரப் இப்போ இன்சிடெண்டில் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அதாவது எஸ்டிஎஃப் அதாவதுங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் கண்ணி வெடி வச்சு கொண்டான் வீரப்பன் இருபத்தி ரெண்டு பேர் அதில் வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த உடனே ஒரு எஸ்டிஎஃப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நைன்டி ஃபோர் நாங்க ஸோ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி வீரப்பனோடு நேருக்கு நேர் மோதி அந்த ஆட்களை எல்லாம் பிடிச்சி நிறைய பேர் கைது பண்ணும் வீரப்பனோட ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண அந்த பணியில் நான் இருந்தேன் இந்த எஸ்டிஎஃப் அவங்க வந்த பிறகு அவனுங்களுக்கும் வீரப்பனுக்குள்ள சண்டைகள் திருப்பி தாக்குறது போகிறது அதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பெல்லாம் அந்த பீரியில் தான் எனக்கு இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இல்லை ஸோ அதை பற்றிய முழு விவரம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதில் வந்து புகார்கள் பயங்கரமாக கொடுத்தாங்க அப்புறம் விசாரித்து பார்த்தாங்க அது கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரியை நியமிச்சாங்க அது தனியாக போயிட்டுருக்கு அந்த அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி நடக்கலை அப்படின்லாம் கொடுக்குறாங்க அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் அது எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை தெரியாது அது கோர்ட்டு நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வையில் இருக்கு இருக்குது ஸோ அது சம் பட் கடைசியாக வீரப்பனை வந்து விஜயகுமார் உடைய தலைமையில் ஆக் ஆப்ரேஷன் குக்கூன் அப்படிங்கிற ஏன்னா இது வீரப்பன் வந்து காவல்துறைக்கே பெரிய சவால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேரை கொலை செஞ்சுருக்கிறான் சுமார் ரெண்டு ல ரெண்டு கோடி சாரி சுமார் வந்து ரெண்டு ஆயிரம் யானைகள் பெண் ஆண் யானைகள் சுமார் ரெண்டாயிரம் ஆண் யானைகளை சுட்டு சந்தத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் இதெல்லாம் வந்து குற்றங்கள் அவர் மேலே கொலை ஸோ காவல் காவல்துறை என்பது ஒரு தம்பர குற்றம் செஞ்சாருன்னா குற்றவாளியை தான் பார்க்கணும் இப்போ படங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார் காக்க காக்கா ஆகட்டும் சாமி ஆகட்டும் என்ன ஏறிந்தால் வேட்டையாடு விளையாட்டு நம்ம எந்த போலீஸ் மூவி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு மிரட்டல் இதெல்லாம் இருக்கிறது காமிப்பாங்க நீங்கள் பயங்கரமான ஒரு அதிரடி கேரக்டர் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கும் நிறைய மிரட்டல்கள் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் அதில் நீங்களே உண்மையிலே பயப்படுற அளவுக்கு ஏதாவது மிரட்டல் வந்திருக்கா நேரடியான பெரிய மிரட்டல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பட் ஆரம்ப காலத்தில் நான் வந்து சில முக்கியமான தேடப்பட்ட குற்றவாளிகள்லாம் பிடிச்சிருக்கிறேன் அவங்க கூட துப்பாக்கி சண்டையில் நடத்தியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அப்பப்போ எனக்கு கடிதங்கள் வர்றது ஃபோன் கால் வர்றதுலாம் இருந்தது ஒரு முறை என் பையன் ஸ்கூலில் இருந்து வந்தப்போ அந்த வேனை நிறுத்தி என் பையன் கையில் ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் மகன் கிட்டே அந்த லெட்டரில் வந்து எனக்கு அவன் பையனை கொண்டுருவோம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது பட் அவங்க ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவங்க மகனுக்கு என்ன ஏஜ் ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அவங்க எடுத்துட்டு வந்து லெட்டர் கொடுத்தாங்க எனக்கு <laughs> 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 <
கன்னியாகுமரி போனேன் அப்போ நாகர்கோவிலில் சைக்கிள் ஓட்டக்கூடியவங்களை வர சொல்லி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் அப்புறம் வெள்ளூர் போயிருந்தேன் வெள்ளூரில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கு பிறகு மதுரை ஆமாங்க நம்ம வந்து நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் சைக்கிள் தான் வாங்கியிருக்கேன் சொந்தமாக கார் வாங்கலை இப்போ ஒரு கார் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை எனக்கு சைக்கிள் தான் ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ சைக்கிள் ஏன் வந்து அப்படின்னா சும்மா தான் ஐம்பது வயசு ஆனப்புறம் தான் முதல்ல சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக தெரிஞ்சுது நிறைய தூரத்துக்கு போக முடியுது சென்னையை சுற்றி உள்ள எல்லா ஊருக்கும் எல்லா ரோடுக்கும் போயிட்டேன் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் உண்மையிலே சென்னை வந்து ஒரு டவுன் நிறைய காங்கிரீட் ஜங்கல் இங்கே மதுரை வந்தகம் இந்த செங்கல்பட்டு போரூர் இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் சத்தியவேடு திருவள்ளூர் ரொம்ப 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 அழகாக இருக்குங்க அப்படி நெல் வயலில் அப்படி பூக்கும்போது ஒரு மன அடிக்கும் பாருங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் விவசாயம் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சென்னை அவுட்டர் வந்து இன்னும் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா முதலியார் குப்பைங்கிறதுங்க ஒரு தீவு ஆச்சுலாம் முதலியார் குப்பை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாதிரி இருக்கும் கேரளா கூட இந்த அளவுக்கு அழகாக அங்கே ஒரு பெரிய ஏரி ஏரி இருக்கும் அந்த போட்லாம் ஓடுது இல்லை அது பெரிய ஏரிங்க ஆக்சுவலாக பெரிய ஏரி இந்த முதலியார் குப்பம் அதே மாதிரி அங்கேருந்து நீங்கள் சூனாமேடு செங்கல்பட்டு அல்லது திண்டிவனம் போனீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் சைக்கிளில் நாங்கள் எடுத்து பாண்டிச்சேரியே போய்ட்டு திரும்பி வருவோம் அது சதா சின்ன சின்ன ரோடிலே போவோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இப்படி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டு அதற்கு காரணம் ஸ்விம்மிங் பண்ணுவேன் இது மாதிரி உணவு உணவு வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ உணவு வேணுங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரியும் நம்ம வழக்கமாக எல்லோரும் என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றோம் அது பழக்கமாயிரும் பழக்கத்தை மாற்றுறது கஷ்டம் ஹேபிட்ஸ் இல்லைங்களா அது நமக்கு வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக எவ்வளோ தேவைப்படுது எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டு சாப்பிடணும் இது ஒரு சவால் தான் இப்போ நானே இந்த ஓடிட்டு இருக்கனால ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைச்சா ஓடுறது நல்லா ஓடலாம் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன் அது என்னாலேயே குறைக்க முடியல மேபி இது நியாயமான வெயிட் நினைப்பீங்க பட் ரன்னிங் ஓடக்கூடிய விளையாட்டு வீரனுக்கு என்னுடைய வெயிட் அதிகமான வெயிட் தான் ஸோ என்னாலே ரெண்டு கிலோ வந்து குறைக்க முடியுறது இல்லை அது ரொம்ப செலவாலான விஷயம் ஸோ ஹெல்த்தை பற்றி நிறைய செய்திகள் அதனால் அதனால் பேஸ் பண்ணி சில ஒர்க் அவுட் இல்லாட்டி நம்ம உட உணவு உணவுன்னா நான் காலையிலலாம் சும்மா வழக்கமாக சாப்பிட்ற மாதிரி இட்லி தோசை எல்லாம் ஒன்றும் சாப்பிட்றது இல்லை எங்கேயாவது சான்ஸ் இருந்தால் சாப்பிடுவேன் வெளியூருக்கு போகிறோம் நல்ல இட்லி தோசை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இப்போ இட்லி தோசை அல்லது பூரி வச்சுருந்தாங்கன்னா எய்தர் இட்லி சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி தோசை சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி பூரி சாப்பிடுங்க மூணையும் சேர்த்து அடிச்சிட்டிங்கன்னா உடம்பு வந்து திணறும் அதனால தான் எல்லா நோயும் வர்றது அதுக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லா ஹார்மோன்ஸும் செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு பாடி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதில் தான் இந்த டயபிட்டிஸுங்கிற நோய் வர்றதுக்கு காரணம் அப்படி தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா உடல் எடை வேறு கூடிடும் உடல் எடை கூடிச்சுன்னா நம்ம முட்டி வந்து இந்த வெயிட்டை தாங்குற அளவுக்கு முட்டி இல்லை ஸோ அங்கே தான் அந்த பெயின் விஷயங்கள்லாம் வர்றது அது தொடர்ச்சியாக ஒரு டயபிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களும் வந்துடும் எல்லா நோய்களும் வர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நிறைய வந்துங்க தகவல்கள் நம்ம ஹெல்த்தை பற்றி தவறான தகவல் தான் நமக்கு தகவல் வந்துட்டு உலகத்தில் சிறந்த உணவு இட்லி தோசை தான் உலகத்தில் சிறந்த உணவு இட்லி தான் அப்படின்லாம் கூட அது க்ளோரிஃபை பண்ணுறது அதில் எவ்வளோ பெரிய தவறு பாருங்களேன் உலகத்தில் எத்தனையோ மக்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ கலாச்சாரம் இருக்குது எத்தனையோ உணவு முறைகள் இருக்குது அப்போ அந்த உணவு முறையெல்லாம் வந்து மோசமானதா சில ஊரில் இப்போ வெஜ் நீங்கள் வந்து ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் ஃபிஷ் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் அது எந்த வகையில் குறைஞ்சிது சொல்லுங்களேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு குறுகின மனப்பான்மை எடுக்காமல் ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோட அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம அணுகிட்டோம்னா உடல் நலத்தை காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் பட் இது சம்மந்தமாக ஒரு ஐம்பது நூறு புத்தகங்கள் அதையும் படிச்சிருக்கேன் அறிவியல் பூர்வமான நூல்கள் தண்ணி குடிக்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம ஊரில் சரியான தண்ணி குடிக்கிறது கூட அந்த நாலேஜ் கிடையாது இப்போ நான் எல்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எப்போதாவது ரொம்ப தண்ணி தாங்க எடுக்கும்போது ஓடி போய் கிணத்தில் போய் தண்ணி பிடிப்போம் ஸ்கூலில் இப்போ பிள்ளைகள்லாம் வாட்டர் பாட்டில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நல்ல நல்ல மாற்றம் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கும் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கணும் நாங்கள்லாம் நாலு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டோம் குழந்தைங்களாம் இதனால் எல்லா நோய்களும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு கப் குறைஞ்சது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி எம்எல் தண்ணி குடிச்சிட்டு தண்ணி பாடியில் குறையும் போதே
நிறைய பணம் செலவாகும் வீட்டில் எல்லோரும் கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா எனக்கு உடம்பு முடியலன்னா நம்ம ஒய்ஃபு பிள்ளைங்களாம் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடல் நலத்தை காப்பாற்றுறது அவங்களுடைய அடிப்படை ஒரு கடமை என்னே சொல்லணும் அந்த உடல் நலத்தை காப்பாற்றணுன்னா போலி டாக்டர்கள் சொல்லக்கூடிய பொய்யான விஷயங்களை நம்பாமல் உண்மையான டாக்டர்கள் படித்தவங்க அதாவது அறிவியல் படித்தவங்க பழக்கங்களை பற்றி நிறைய பேர் பேசலாம் எங்கள் தாத்தா அப்படி பண்ணார் எங்கள் பாட்டி இப்படி பண்ணார் எங்கள் தாத்தா காலத்தில் நல்லா வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது நம்ம தாத்தா காலத்தில் நிறைய பேர் செத்தாங்க ஒரு சில தாத்தாக்கள் மட்டும்தான் ஒரு விட்டு இருந்தாங்க நம்ம அவரை மட்டும் வச்சுட்டு சொல்லுவோம் நிறைய பேர் சாப்பாடு எல்லாமே செத்தாங்க நிறைய பேர் சேர்த்து சாப்பிட்டே செத்தாங்க நிறைய பேருக்கு பல நோய்கள் இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்னி ஸ்டோன் வச்சுக்கங்களேன் அதுக்கெல்லாம் கூட பறந்து கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா வழக்கமாகவே அந்த காலத்தில் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டாங்க நிறைய நாள் வாழ்ந்தாங்கன்னா சும்மா சொல்கிறது அது வந்து ஃபேக்ட் கிடையாது உண்மை கிடையாது அந்த காலத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் என்ன செய்வாங்க சர்ஜரி பண்ண முடியுமா இப்போ தானே அந்த வந்துருக்கு அப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வரலன்னு சொல்லிடுவேன் அப்படி கிடையாது அப்போ வந்து அதாவது அதுக்கு என்ன கணக்குன்னா லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அட் பர்த் வாழ்க்கை தரம் வாழ்க்கை அந்த அந்த எத்தனை சராசரியாக மனிதர்கள் எப் எவ்வளோ வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித ஆயுள் மனித ஆயுள் மனித ஆயுள் வந்து சுதந்திரம் வாங்கும் போதே முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் இப்போ நம்ம அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறோம் ஸோ இது ஒரு மெடிக்கல் மிரக்கல் இது எல்லாமே இந்த எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர்ஸ் தான் நமக்கு உடல் நலத்தை தந்திருக்காங்க இப்போ டயபெட்டிஸை பற்றி கேட்கணுன்னா நம்ம டாக்டர் மோகன் தான் கேட்கணும் இல்லாட்டி இப்போ கிட்னி பார்த்திங்கன்னா அந்த டாக்டர் தான் கேட்கணும் இப்போ லேடிஸ் வந்து இப்போது மகப்பேர் குழந்தைய பறக்கிறதுக்குன்னா அது சம்மந்தமாக டாக்டர் கேட்க முடியாது தவிர சும்மா ஊரில் உள்ள மந்திரவாதி ஏன்னா அதை போய் கேட்டுட்டு அவன் எதாவது சொல்லிட்டு அந்த பசலை எடுத்து சாப்பிடுங்க இந்த மூலியை சாப்பிடுங்க அப்படிலாம் சொல்லும்போது அதில் வந்து உண்மை கிடையாது உண்மையான அறிவியல் பூர்வமான செய்திகளை தான் நம்ம கல் இதில் என்ன ஆபத்துனா சப்போஸ் நம்ம உடம்புல உண்மையிலே ஒரு மோசமான டிசீஸ் வந்து வச்சுக்கோங்களேன் டாக்டர் போய் ஸ்கேன் பண்ணி அது என்ன ஏதுன்னு சரி தெரிஞ்சு அதை மீடியா இப்போ கேன்சரையே ஆரம்ப கட்டம்னா நம்ம குணப்படுத்திடலாம் அதை விட்டுட்டு அங்கே ஏதோ ஒருத்தவங்க இருக்கிறான் அவன் மந்திரம் ஓதுறான் இல்லாட்டி அவன் வந்து மருந்து கொடுக்குறான் ஏழாம் கிளாஸ் படித்தவன் அந்த ஆள் வந்தார் இந்த மந்திரி வந்தார் இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் குணாச்சுனா சும்மா கதை விடுவானுங்க தெரியுதுங்களா இதை நம்பி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஆள் போய் பாவம் போய் கஷ்டப்பட்டு அஞ்சு ஏழரை செலவு செலவு பண்ணி இறந்துட்டார் டாக்டர் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருக்குது இப்படி இப்படிலாம் பண்ணுறோம் பட் கஷ்டமானது தான் என்ன கடைசி ஸ்டேஜ் அவங்க உண்மையாக சொல்லிடுவாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போலி டாக்டர்கள்லாம் அதை நாங்கள் டாக்டர் ஆனால் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நாங்கள் எல்லா எல்லோரையும் கொ குணப்படுத்திருக்கிறோம் அங்கே மட்டும் போகாதீங்க போனால் அவங்கள சாகடிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லி ஏதாவது நம்பிக்கை கொடுத்து இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு கடைசியில் பேஷண்ட் இறந்துடுவாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி ரொம்ப சீரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிறது டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கெமிக்கல் வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க வச்சுங்களேன் கிரியேட்டினி வந்து இந்த லெவலில் இருக்குது அஞ்சு ஆறு வந்துருக்கு சார் டேஞ்சரஸ் உங்கள் கிட்னி ஒர்க் பண்ணலன்னா அது அது ஒன்று ஒர்க் பண்ணல தான் அதில் ஒன்று மிரக்கல் ஒன்று நடத்த நடத்திட முடியாது இல்லை இல்லை அங்கே நான் சரி பண்ணிட்டாங்க இப்படின்னு தான் டாக்டர் சொன்னவங்களே அவங்க வந்து காப்பாற்றிட்டாங்களா போய் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அதுக்கான வாய்ப்பே இருக்க முடியாது ஸோ பை சான்ஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி உடம்புல ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் டாக்டர்ஸை உடனே கன்சல்ட் பண்ணி வசதி இல்லைனா உடனே கவர்மெண்ட்லேயே இப்போ நான் வந்து சமமான டாக்டர்கள் இருக்காங்க பிரைவேட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த டாக்டருக்கும் சமமான டாக்டர்கள் இன்னைக்கு சென்னையிலிருந்து நாகர்கோவில் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அவங்க நல்லா கவனிப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்ம உடனே சரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஹெல்த் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சுன்னா ஒரு நோயின்னு வந்து போச்சுன்னா அது சீரியஸ் நோய் வந்து போச்சுன்னா லைஃப் ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்னா நம்மளும் கஷ்டப்படணும் பணம் நம்ம பண செலவு நிறைய ஆகும் ஃபேமிலிக்கும் நம்மளை மாதிரி வயசானவங்களை வச்சு காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்களும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ த மெசேஜ் இஸ் நம்முடைய ஹெல்த் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன காரியம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது நம்ம அறிவியல் பூர்வமான எம்பிபிஎஸ் எம்பி எம் எம்எஸ் படித்த டாக்டர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது அவங்க தான் அவங்க எக்ஸ்பர்ட் இல்லைங்களா யாருக்கு அந்த விஷயம் தெரியுமோ அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம பண்ணுறது சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக இல்லை எங்கே நாங்கள் வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக பண்
பிடித்த அரசியல் தலைவர் அரசியல் தலைவர் அதை பத்தி யோசிக்க முடியலையே இந்த கேள்விக்கு நான் பயிற்சியில் விரும்பல ஓகே பிடித்த போலீஸ் அதிகாரி நீங்க பார்த்து வியந்த எனக்கு நான் பார்த்து வியந்த போலீஸ் அதிகாரி வால்டர் தேவாரம் any particular reason sir avar vandu or fearless man okay okay bayamariyada manidan romba adivil serandavar nariya noolulai vaasippaaru avarudeya kurippugal ella vandu aangilayar la eladum mudiyum andha mari eluvaaru avarudeya aangilayar neermiyanavar um romba elimiyanavar kaapat oru oru udavi seiyanum appadina nenaikku kudiyavar அவர் நம்ம காவல்துறையில் சேரும்போதே வந்து அவருடைய பெருந்தன்மைகள் எல்லாம் வந்து என் கூட வேலை பார்த்தவங்களே நிறைய சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஏபிள் லீடர் ராபர்ட் கிளைவ் வந்து அவர் வந்து இந்தியாவே பிடிச்சி இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கு கொடுத்தாரு ராபர்ட் கிளைவ் அந்த கிளைவை பற்றிங்க அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அவரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க ஏ மேன் ஹூ இஸ் பில்லியன்ட் அண்டர் த ஸ்டிமுலஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் கூல் அண்டர் கிரைசிஸ் ஃபோர் சீயிங் ஆஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அதாவது பிரில்லியன்ட் அண்டர் த ஸ்டிமுலஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் பயங்கர ஆபத்து வரும்போது அவர் வந்து பிரகாசிப்பாராம் நிறைய பேர் வந்து ஆபத்து இல்லாத போது பிரதி பிரகாசிட்டு இருப்பாங்க ஆபத்துனா ஓடிடுவாங்க அவங்க மத்தியில் சாதாரண நேரத்தில் சாதாரணமாக இருந்துட்டு ஆபத்துங்கிற போது சிங்க மாதிரி வருவார் அதுதான் அவர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கூல் அண்டர் கிரைசிஸ் நிறைய கலவரம் நடக்கும்போது நிறைய அதிகாரிகள் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்க அவங்களே நடுங்குவாங்க எதிரியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது கூட உள்ள வந்து திட்டிட்டு இருப்பாங்க இவர் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் அதாவது த கேஷ் ஆஃப் த பேட்டில் ஃபீல்டு அதாவது இந்த சண்டை மைதானத்தின் கலவரத்துக்கு மேலே நிற்பார் அவர் ஃபோர் சீங் ஆஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் என்ன வரப்போகுது நாளைக்கு அதன் அடிப்படையில் அவர் ஒரு அவருடைய போர் தந்திரங்கள் இருக்கும் ஸோ அவர் ஒரு சிறந்த நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் கேட்டால் பெரும்பாலும் அதிகாரிகள் பிடிச்ச ஹீரோ போலீஸ் ஹீரோவா ஃபிலிம் ஹீரோ ஃபிலிம் ஹீரோவா நிறைய பேர் பிடிக்குமே யாராவது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க சொன்னால் மற்றவங்க வருத்தப்படுவாங்களே அப்படிங்களாடு <laughs> 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 அதுக்கு பிறகு யார் வர்றாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்திருக்கக்கூடிய விஜய் அந்த குரூப் இவன் சிம் சிம்பு அண்டு இன்னொரு ஆக்டர் யார் தனுஷ் தனுஷ் சில மூவியெல்லாம் தனுஷ் நல்லா பண்ணுறாரு ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லா தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆள்ட்டு ஒரு மெரிட் இருக்குது ஸோ இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டே கூட சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து ரோல் மாடல் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுங்கன்னா யாரும் கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம யாரையும் போய் ரோல் மாடல் ஆகணும்னு நினச்சிக்க வேண்டியதில்லை இது எல்லா உலகத்துலேயும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனி திறமை இருக்குது ஸோ அவங்க ஸ்பீடில் ஷைன் பண்ணுறாங்க நீங்களும் நாளைக்கு ஒரு ஷீ ஃபீல்டில் போய் ஷைன் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இவர் தான் எனக்கு ரோல் மாடல் இவர் தான் வந்து இவர் மாதிரி நான் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா அவர் வேறு நம்ம வேறு நம்ம யாருக்குமே குறைஞ்சவங்களும் கிடையாது வேறு யார் நம்மளை விட குறைஞ்சவங்களும் கிடையாது அப்படிங்கிற மனப்பான்மை தான் ஒரு சயின்டிஃபிக் மனப்பான்மையாக இருக்க முடியும் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் தான் பெஸ்ட் ஆக்டர் எனக்கு பிடித்த நடிகர் அப்படின்னு என்னை யா எனக்கு யாரையும் ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஓகே சொல்லிட்டீங்க பிடித்த ஹீரோயின் கேட்டால் அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க ஹீரோயின் நம்ம என்ன இருக்குது அவங்க இருக்கிறாங்க வேறு அதுவும் நிறைய இருக்காங்க நிறைய இருக்காங்க அவங்களுடைய ஓடு நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க ரெண்ட
அந்த காலத்தில் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீப்ரியா அதுக்கு பிறகு சுஜாதா ஒரு நல்ல ஆக்ட்ரஸஸாக இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இப்போ நயன்தாரா சமந்தா இப்போ நயன்தாரா தான் மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப அவங்க ஒரு ஹீரோ ரோலில் இருக்கலாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்கள நம்ம பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் மூவியில் அந்த ஆக்டர் அப்புறம் ஆக்ட்ரஸஸ் அந்த கண் அந்த லெவலில் நம்ம அவங்கள பார்க்குறோம் அவங்களே இந்த லீடிங் லெவல் ரோலில் வர்றது இல்லையே வரலாம் மேபி இந்த வைஜெயந்தி ஐபிஎஸ் அப்படின்னு விஜயசாந்தி அதெல்லாம் நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும் போது பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது அந்த மூவி அந்த ரொம்ப நேச்சுரலாக வெரி போல்டு லேடி அவங்க அந்த மாதிரி ஸோ ஏன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அவர் இவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கலாம் சொல்ல முடியாது எல்லாரையும் பிடிக்குது எல்லாரையும் பிடிக்குது அவங்க தான் அவங்களுடைய ரோல் நல்லா பண்ணுறாங்க அது கேன் கிவ் ஈக்குவல் மார்க் டு ஆல் ஆஃப் தம் யூ கேன் என்கரேஜ் தம் தே ஆர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ பிடித்த உணவு சார் ஆ இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் அது சிரமமாக சிரமமான கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பிடித்த உணவு நிறைய இருக்குது ஸோ கடைசியாக நம்ம சில விஷயங்களை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் தான் சாப்பிடணும் இதுதான் நம்மளுக்கு நமக்கு தேவையான உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இருக்கிறதுலேயே நல்ல குட் ஃபுட்டுனா சீ ஃபுட் தான் அது சீ ஃபுட் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க சீ ஃபுட்டில் வந்து ஒன்று கிழங்கு மீன் கிழங்கா மீன் கிழங்கும் மீனும் கிழங்கும் மீன் ஆமாம் ஓகே இங்கிலாண்டில் போனீங்கன்னா ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபிஷ் இருக்கும் அது வந்து என்ன ஃபிஷ்னா கேட் ஃபிஷ் அது அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ப்ளஸ் நிறைய சிப்ஸ் வைப்பாங்க பொட்டட்டோ கொஞ்சம் வைப்பாங்க ஓகே ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனது கிழங்கும் மீனும் அப்படின்னா கப்பக்கிழங்கு கப்பக்கிழங்கும் வேக வச்ச மீனும் அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் விளையாடிசம் கழிச்சு நாங்கள் காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டி டீமே நாங்கள் டிஃபீட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது ஸோ அதை அப்படி நிப்பாட்டிட்டேன் அப்புறம் ரன்னிங் இப்போ வந்து சைக்கிளிங் தான் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை சைக்கிள் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து ஓட்டுவேன் ஸோ அதில் ஒரு தனி சுகம் நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு போகல இந்த சைக்கிள் ஓட்டுற ட்ரெஸ்ஸு தான் எனக்கு அவங்களுக்கு போ காக்கி ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் சைக்கிள் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தா என்ன கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க என்ன போகிறேன் சைக்கிள் என்ன பாபு அப்படின்னு ஒரு அடையாளம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது சைக்கிள் சைக்கிள் அது எதிர்காலத்தில் நம்ம இந்திய நாட்டில் எல்லாருமே ஓட்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விளையாட்டாக மாறும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து பெட்ரோல் டீசல் கிடையாது மோட்டர் சைக்கிள் மாதிரி விபத்து பெருசாக நடக்காது ரெண்டு மூணாவது அது விளையாட்டோடு சேர்ந்து அதோடய உடற்பயிற்சி ஓகே ஹார்ட் கண்டிஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து சைக்கிள் ஓட்டுவோம் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே அந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் மினிட் வந்து பம்ப் பண்ணுங்கள் பண்ணும் ஸோ இம்பேக்டும் கம்மிங்க ரன்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஓடனிங்னா ஒரு நாள் ஓடனிங்னா ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் நீ இந்த ஹிப்பு கழுத்துக்கெல்லாம் ஒரு இம்பேக்ட் ஆகும் ஏன்னா ஒரு முறை ஜம்ப் பண்ணும்போது அது ரன்னிங்கே ஜம்பி தாங்க ஆக்சுவலாக ரன்னிங்கிறதே ஒரு கால் வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு கால் போகிறோம்னா ஜம்ப் அது ஆக்சுவலி ஜம்ப் பண்ணும்போது நம்ம நீல வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் இந்த பாடியில் வந்து ஆறு பாடி வந்து ஐம்பது கிலோ நாங்கள் முந்நூறு கிலோ வந்து தாக்கும் இந்த இடத்துல ஆனால் சைக்கிள் அப்படி கிடையாது அது போய்ட்டு இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சைக்கிளிங் வரும்போதுங்க மேபி சில லட்சம் மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் சைக்கிள் ஷாப்பு சைக்கிள் ரிப்பேர் சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் இன்னொன்று க்ரீன் இது வந்து ரொம்ப இயற்கை சூழலுக்கு பார்த்துக்காது ஸோ இந்த கேள்விக்கு தாங்க டேரக்டாக வேலை தெரியலாம் ஆல் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஐ இல் சே சைக்கிள் அவ்வளோதான் சார் முடிச்சுட்டீங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப சீரியஸான பர்சனாக இருப்பாரோ கொஸ்டின் கேட்க ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நினச்சிட்டு தான் வந்திருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே டக்கு டக்கு டக்குன்னு பழிச்சுன்னு மனசில் பட்டதை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக பேசுனீங்க உங்கள் பிஸி ஷெட்யூல் உங்கள் பொண்ணான நேரத்தில் எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸுங்க